కథ పేరు హౌస్ వైఫ్ కథా రచయిత్రి లలిత విజయ్ కుమార్ ఈ కథని రెండు వేల ఏడు ఎనిమిది ఒకటిన పత్రిక అను మాస పత్రికలో ప్రచురితమైనది హౌస్ వైఫ్ పెళ్లికి ముందు తనకిష్టమైన తెల్లవారుజామును వినే సుప్రభాత పాట పెళ్ళయిన తర్వాత నాలుగేళ్లుగా గూడ్స్ బండి కూతలా మారిపోయింది సుబ్బారావుకు స్వర్ణం బంగారం ఆరం ఇలా మారు పేర్లు ఇన్నున్నా సుబ్బారావుకు మాత్రం తన పెళ్ళాం కనకంగానే తెలుసు ఎందుకంటే కనకానికి తల్లిదండ్రులు ఆ పేరైతే పెట్టారు గాని దానికుండే లక్షణాలేవి మచ్చుకు కూడా లేవు మరి అందుకే సుబ్బారావు కనకాన్ని వట్టి కనకంగానే చూస్తాడు ఏ మొద్దు సుబ్బు నిద్రపోయిన చాలుగాని లే లేచి పాల ప్యాకెట్ తెచ్చి స్టవ్ మీద పెట్టు ఓ గూడ్స్ బండి కూతులా వినిపించేసరికి అదిరిపడ్డ పక్క మీద నుంచి లేచి కూర్చున్నాడు సుబ్బారావు నాలుగేళ్లుగా ఈ కూత కొత్తం కాకపోయినా వైవాహిక జీవితంలో ఇక సుప్రభాత యోగం లేనట్టేనా అనుకుంటూ విట్టూర్పుగా పాల కోసం వెళ్ళాడు మధ్యరాత్రి దాకా సీరియల్స్ చూసి చూసి తెల్లవారుజామున నిద్ర పట్టే అలవాటున్న తనకానికి పెందలాడే లేచే అలవాటు ఎన్నడో పోయింది పాపం సుబ్బారావు పొద్దున్నే లేచి పొయ్యి వెలిగించాల్సిందే పెళ్లికి ముందు తన బాబాయ్ కామేషన్ చెప్పుడు మాటలు వినటం వల్లే తనకి కష్టాలన్నది సుబ్బారావు వేదన కామేశం భార్య తాయారు ఓ గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో క్లర్కు ఆవిడ ఉద్యోగం చేయబట్టే తనను నానాయాతన పెడుతుందనేది కామేశం కామెంటు ఆడది వంట వారు చేయకుండా ఉద్యోగం అంటూ వీళ్ళెళ్తే మగాడికి ఇంటి చాకరీ తప్పదనేది అతని సెంటిమెంటు అది కాస్త సుబ్బారావుకు నూరు పోయడంతో ఎందరో ఉద్యోగులు చేసే సంబంధాలని కాదని కనకాన్ని హౌస్ వైఫ్ గా తన నెత్తిని కూర్చుంటుందని ఊహించలేకపోయాడు ఎంచక్క హౌస్ వైఫ్ అయితే ఇంటి పట్టున ఉండి వేళకు ఇంత వండి పెట్టి మొగుణ్ణి పిల్లల్ని చూసుకుంటుందని పెళ్లికి ముందు బాబాయ్ చేసిన గీతోపదేశం వినబట్టే సుబ్బారావు పని కుడితిలో పడ్డ ఎలుకలా తయారైంది ఇప్పుడు కనకం పేరుకు హౌస్ వైఫ్ అయినా గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో ఉద్యోగస్తులు వెలగబెట్టే దర్జాకేం తక్కువ లేదా ఇంట్లో కనకానికి ఏ ఎవరెక్కడ అంటే ఆ నీని సుబ్బారావుని అనే విధంగా హోదా దర్పం చూపిస్తోంది కనకం తను హౌస్ వైఫ్ అయితే సుబ్బారావు హౌస్ సబార్డినేట్ అంట్లు తోమడం దగ్గర నుంచి అన్ని పనులకు సూపర్వైజర్ కమ్ క్లర్క్ అన్ని సుబ్బారావే ఆ ఇంట్లో పొద్దున్న లేచింది మొదలు ఆఫీసుకు పోయేదాకా క్షణం కూడా తీరదు సుబ్బారావుకి ఇప్పుడన్నా తీరిక చేసుకుని పెళ్ళైన తొళ్ళినాళ్లని గుర్తు చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు సుబ్బారావు డాబ మీద పరుచుకున్న పండు వెన్నెల్లో పరిచిన పరుపు మీద మెరుపు తీగ లాంటి కనకం కోసం ఎదురు చూస్తుండేవాడు తను పాల గ్లాసు మంచినీళ్లతో తను వచ్చిందని చెప్పే విరజాజుల సువాసనతో విరహ వేదనతో ఉన్న ఒళ్లంతా పులకరించిపోయేది ఏమండి అంటూ ముంగిమూతి పెట్టి ఓరగా చూసే కనకాన్ని ఏమిటండి అంటూ పెనవేసుకుపోయేవాడు అమాయకంగా అతని కౌగిట్లో పొదిగిపోయేది కనకం పెళ్ళ ఏడాది తిరక్క ముందే తొలి కాన్పుతో మల్లె తీగలా ఉండే కనకం కాస్త మంచం కోడులా మారిపోయింది ఆ తర్వాత కనకం ప్రవర్తనలోనూ ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి అవే సుబ్బారావు పాలిట యమగండాల్లా తయారయ్యాయి పెళ్లికి ముందు సింగిల్ కాట్లోనూ ఇంకా కొంత ఖాళీ జాగా ఉండేది ఇద్దరికి కాని ఇప్పుడో డబుల్ కాట్లోనూ తను ఓ మూలకు పిల్లిలా పడుకోవాల్సిందే 
ఆలోచనల్లో మునిగిన సుబ్బారావుకు మళ్ళీ బూట్స్ బండి కూత వినిపించడంతో ఉలిక్కి పడ్డాడు ఏమైంది చిన్నదాని డ్రెస్ వేసావా ఏమైంది చిన్నదానికి డ్రెస్ వేసావా వేస్తున్నాను కూతుర్ని ముస్తాబు చేసే పనిలో పడ్డాడు సుబ్బారావు ఇద్దరు పిల్లల్ని తయారు చేసి తను తయారై పిల్లల్ని స్కూల్లో దింపి తను ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడే టీ టిఫిన్లు ముగించుకుని తనకు మళ్ళీ టీవీకి అతుక్కుపోయింది అప్పుడే ఏదో ఛానల్లో మొదలైన ఆడోళ్ల సీరియల్తో ఆ రోజుకు ఆరంగేట్రం చేసింది ఆడాళ్ల మాట విన మగాళ్ళ నెల దారికి తెచ్చుకోవాలన్న అంశంతో నడుస్తున్న ఆ ఎపిసోడ్ యమరంజుగా ఉంది తనకానికి మధ్యలో వచ్చిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ల గొడవకు ఆఫీసుకు పోయే ముందు మెల్లగా సుబ్బారావు నీ ఆఫీసుకు వెళ్తున్నా అన్న మాటలు కనకానికి వినపడనే లేదు కాని కనకం చూస్తున్న సీరియల్ తాలూకు పాటలు మాత్రం మూడు వీధులు దాటి మాడ వీధిలోనూ వినపడుతున్నాయి విషయాన్ని గట్టిగా చెబితే నీకు వల్లే నాకు చెవడం లేదు మెల్లగా చెప్పు అంటూ ఇంతకు ముందు కనకం ఇచ్చిన వార్నింగ్ ను దృష్టిలో పెట్టుకునే మెల్లగా చెప్పాడు పని మనిషి వచ్చి పనంతా ముగించుకునే టైంకు టీవీలో వస్తున్న వంట వార్పు ప్రోగ్రాం చూసినప్పుడు కానీ తన భోం చేయలేన చేయాలన్న ధ్యాస రాలేదు కనకానికి అప్పటికి గాని ఆకలి గుర్తుకొచ్చి లేచి స్నానం భోజనం చేసి నడుము వాల్చింది కనకం ఆఫీస్ నుంచి వచ్చి ఫ్రెష్ అప్ అయి టీ త్రాగి పిల్లల్ని హోంవర్క్ చేయించే పనిలో పడ్డాడు సుబ్బారావు ఆరు కావస్తున్నా కనకాన్ని లేపే సాహసం చేయలేదు పిల్లలు సుబ్బారావు ఆరుం పావుకి తనకిష్టమైన సీరియల్ వచ్చే టైం కావడంతో టీవీలోనే సెట్ చేసి ఉంచటం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా టీవీ ఆన్ అయింది ఉలిక్కి పడి నిద్రలోంచి లేచిన కనకం ఫ్రెష్ అయి టీ త్రాగి మళ్లీ సీరియల్ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోయింది తాను పెళ్లాంతో ఏదన్నా చెప్పాలన్నా ఏ విషయమన్నా మాట్లాడాలన్నా ఏ కరెంటు పోయినప్పుడో లేక టీవీలో అంతరాయం బోర్డు పడ్డప్పుడో మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది సుబ్బారావుకు మార్కెట్ నుంచి కూరగాయలు తెచ్చి వంట మనిషికి ఇచ్చి వంట అయిన తర్వాత పిల్లలకు పెట్టి తను ఇంత తిని బెడ్ మీద వాలిపోయాడు సుబ్బారావు నిద్ర పట్టకపోవడంతో అటు ఇటు దొర్లుతూ నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఇది నిత్యకృత్యమే అతనికి కరెంటు పోతేనన్నా కనకం టీవీ వదులుతున్నందన్న సుబ్బారావు ఆశ నిరాశ అయింది ఈ మాయదారి కరెంటు మంచి ముహూర్తం చూసుకుని పోతుంది కాని ఇలాంటప్పుడు ఎందుకు పోతుంది అని సుబ్బారావు విసుక్కున్న సందర్భాలెన్నో కనుక సీరియల్స్ అయిపోయి ఫోన్ చేసి పడుకునే సమయానికి సుబ్బారావుకు మరుసటి రోజు డైరీ తెరవడానికి ఇంకా కొన్ని గంటలే వ్యవధి ఉంటుంది ప్రతిరోజు బాబోయ్ కామేశం మీద యమ కోపం వచ్చింది సుబ్బారావుకు మనసులోనే తనిష్టం వచ్చినట్టు తిట్టుకున్నాడు ఆయన్ని కనకాన్ని ఏమీ అనలేక బాబూజీ కలలు గన్నట్లు అర్ధరాత్రి ఆడది ఒంటరిగా తిరగలిగినప్పుడే మనకు నిజమైన స్వాతంత్ర్యం వచ్చినట్లని కాలేజీ రోజుల్లో రాజకీయ నాయకుడెవరు అన్న మాటలు గుర్తుకొచ్చిన సుబ్బారావుకు విచిత్రంగా తనలో తనికే నవ్వు వచ్చింది బాపూజీ ఆ రోజుల్లో గనుక ఉండుంటే అర్ధరాత్రి దాకా ఆడది సీరియల్స్ చూడని రోజే మగాడికి నిజమైన స్వాతంత్ర్యం అనాల్సి వచ్చేది కాబోలు అనుకున్నాడు సరి అయిన శారీరక శ్రమ లేక ఇంట్లో ఉండటం వలన అడ్డమైన తిండి తింటూ టీవీలకు అతుక్కుపోవడం మూలాన సన్నటి కనకం కాస్త బోండాం కనకంగా తయారైంది ఇప్పుడు కనకం పక్కన నిల్చుంటే ఏనుగు పక్కన సునకల్లా కనిపిస్తున్నాడు సుబ్బారావు పెళ్లైన కొత్తలో అత్తగారిచ్చిన బండి మీద కనకాన్ని కూర్చోబెట్టుకుని జూమ్ అంటూ తిరిగేవాడు సుబ్బారావు ఇప్పుడు బండి మొత్తం సీటు సరిపోవడం లేదు కనకానికి 
ఎలాగోలా కష్టపడి ఎక్కిన ట్యాంక్ మీద కూర్చొని బండి నడపాల్సి రావడంతో బ్యాలెన్స్ నిలవక బండి నడపడం కష్టమైపోతోంది సుబ్బారావుకు ఓ రోజు ఆఫీస్ పని మీద కొలీగ్ను బండి మీద ఎక్కించుకుని పోవడం ఆటోలో వెళ్తున్న కనకం కంటపడింది ఇక చూసుకో సుబ్బారావు కథ నన్ను ఎక్కించుకుపోవడానికేమో వణికిపోతావు అదెవత్తో ఆఫీస్ ట్రక్కులు ఆడిన మాత్రం జూమంటూ ట్యాంక్ బండి మీద తిప్పుతావా అంటూ గూడ్స్ బండి సౌండ్స్ తో కడిగి పారేసింది కనకం సుబ్బారావుని అంత తిట్ల పర్వంలోనూ మధ్యాహ్నం ట్యాంక్ బండి మీద జరిగిన సంఘటన తలుచుకుని తనలో తనే నవ్వుకున్నాడు సుబ్బారావు ఆఫీస్ పని మీద ఫైల్స్ తీసుకుని కొలీగ్ రమణితో ట్యాంక్ బండి మీద నుంచి బండి మీద పోతున్నాడు సుబ్బారావు బోండం లాంటి కనక ఉండాల్సిన జాగీల జాగాలో రంగీలా లాంటి రమణి ఉండడంతో మనసంతా తేలిపోతున్నట్లు అనిపించింది ఉబ్బి తబ్బిబ్బవుతూ ఏదో లోకల్లో ఉన్నట్లుగా ఫీల్ అయ్యి స్పీడ్ మరింత పెంచాడు అరే బాయ్ ఇంటి తన చెప్పే వచ్చినవా జరగి లోకల్లో నడువు బండి నడుపు బండిని అంటూ ఓ గడ్డం వాళ్ళ అరవడంతో బండిని కాస్త ప్రక్కకు జరపడంతో సడన్ బ్రేక్ వేయాల్సి వచ్చి బండి ఆగిపోయింది అసలే ట్యాంక్ బండ్ హెవీ ట్రాఫిక్ మెల్లగా పక్కకు తీసి స్టాండ్ వేశాడు ముఖానికి పట్టిన చెమట్లు తుడుచుకునే లోపలే ట్రాఫిక్ వాళ్ళ వంగి ఏదో తీసుకోవడం సుబ్బారా గమనించలేదు రమణి మాత్రం కాస్త గమనించింది వీర లెవెల్లో ఎన్నిసార్లు కిక్ కొట్టినా బండి స్టార్ట్ అవ్వలేదు సుబ్బారా అవస్థ చూసిన రమణికి ట్రాఫిక్ వాళ్ళ వచ్చిన విషయం గుర్తుకొచ్చి చెప్పింది పచ్చ నోటు వదిలిన తర్వాత కానీ సుబ్బారావు ప్లగ్ తిరిగి ఇవ్వలేదు ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ అప్పటికి గాని అర్థం కాలేదు సుబ్బారావుకు అది రాంగ్ పార్కింగ్ జోన్ అని ఇదండి సుబ్బారావు బండి కులి ట్రాఫిక్ ట్యాంక్ బండి కథ ఏమండి పిలుపు విని తనని కాదనుకున్నాడు సుబ్బారావు గూడ్స్ బండి చప్పుళ్ళా గొరగొరగా ఉండే కనకం వాయిస్ వీణ మీటినట్లు మెత్తగా వినిపించేసరికి ఈరోజు మా అమ్మ నాన్న వస్తున్నారట పొద్దున్న ఫోన్ చేశారు కనకం చెప్పింది విని అప్పటికి గాని అర్థం కాలేదు సుబ్బారావుకు కనకానికి ఇంత మెతకదనం ఎలా వచ్చిందో సాయంత్రానికల్లా ఆటో దిగారు అత్తామామలు తమ కూతురు పెట్టే బాధలన్నీ భరించే భర్తగా సుబ్బారావు అంటే అభిమానం వాళ్లకు తల్లిదండ్రులను మచ్చిక చేసుకునే పని పడి పనిలో పడింది కనుకం వాళ్ల నుంచి పదో పరకు రాబట్టాలన్న ఆలోచనతో ఉంది తనే స్వయంగా వంట చేసి వడ్డించింది సుబ్బారావుకు ఇదంతా కళ నిజమా అర్థం కాలేదు అత్తామామలు ఇక్కడే ఉండిపోతే ఎంత బాగుండు అనుకున్నాడు ఏదో ఒకటి రెండు రోజులు కాబట్టి ఈ రాచ మర్యాదలు కానీ ఇక్కడే ఉండేటట్లయితే వాళ్లకు నాకతే పడుతుందేమో అని సత్తి చెప్పుకున్నాడు కనుకం తండ్రి రంగారావుకు మంచి వ్యాపారవేత్తగా పేరుంది బెజవాడలో ఆయన చిన్ననాటి మిత్రుడొకడు సిటీలో ఏదో పెద్ద బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడట అందులో కనకానికి ఉద్యోగం వెదికే పనిలో సిటీకి వచ్చారు తల్లిదండ్రులిద్దరు నాలుగు రోజులు సిటీ అంతా తిరిగి తిరిగి కనకానికి ఉద్యోగం ఖాయం చేసేశాడు రంగారావు హౌస్ వైఫ్ గా సర్వసౌఖ్యాలు మహారాణిలా అనుభవిస్తున్న కనకానికి ఉద్యోగం చెయ్యడం ఇష్టం లేకున్నా తల్లిదండ్రుల ప్రోద్బలంతో కొత్త ఉద్యోగంలో చేరిపోయింది హౌస్ వైఫ్ కనకం కాస్త క్లర్క్ కనకంగా మారిపోయింది సుబ్బారావుకు జీవితంలో మంచి రోజులు వచ్చినట్లు అనిపించింది టీవీల్లో వచ్చే చెత్త సీరియల్ లంటినీ సెన్సార్ బోర్డు సెన్సార్ చేసినంత హాయిగా అనిపించింది 
తన భార్యలో ఏదో కొత్త మార్పు కనుకం జీవితంలో పాత చెత్త సీరియల్ ముగిసి సరికొత్త సీరియల్ మొదలైన ఫీలింగ్ ఈ సీరియల్లో రేపు ఏం జరుగుతుంది ముగింపు ఎలా ఉంటుందోనన్న సీరియల్ జీవితపు ఉత్కంఠ ఇప్పుడు కనుక నిజ జీవితంలో మొదలైంది ప్రొద్దున్న లేచింది మొదలు తయారవడం పిల్లల్ని తయారు చేయడం ఆఫీసు కెళ్ళడం ఆఫీసు వర్క్ సాయంత్రం ఇంటికి రాగానే ఇల్లు సర్దడం పిల్లల్ని చదివించటం కనుకం దినచర్యగా మారిపోయింది నువ్వు ఆఫీసులో వెలగబెట్టే రాజకీయాలు ఏమున్నాయి చాలా కింద కూర్చుని త్రావడమేగా అంటూ భర్తను దెప్పి పొడిచే కనకానికి నానా యాతనా పడి ఇంటికి చేరుకున్నాక తన భర్త నిజంగా తన పాలిటి దేవుడే అనిపించింది హౌస్ వైఫ్ గా ఉన్నప్పుడు ఇంటి పని పట్టక టీవీ మ్యూజులో పడి అష్టకష్టాలు పడి ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన భర్తను స్కూల్ నుంచి వచ్చిన పిల్లల్ని పట్టించుకోక చేసిన నిర్లక్ష్యం తలుచుకొని ఏడుపొచ్చింది కనుకానికి ఎంత ఓపిక ఉండకపోతే ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా తన భర్త పిల్లల్ని ఇంటిని చూసుకునేవాడు అన్న ఆలోచన వచ్చినప్పుడు కన్నీ లాగలేదు కనకానికి అనవసరపు తీళ్లు తగ్గి పని భారం పెరిగి బోండాం కనకం కాస్త మునిపటి మల్లె తీగల సన్నబడటంతో గర్వంగా పొంగిపోయాడు సుబ్బారావు హౌస్ వైఫ్ కనకాన్ని క్లర్క్ కనకాన్ని పోల్చుకుంటూ సీరియల్ మధ్యలో పిల్లలు ఏదన్నా అడిగితే గయ్యం అనే కనకానికి ఇప్పుడు ఆ సీరియల్ అంటేనే ఎలర్జీ ముఖ్య వార్తలన్నా వినాలని వార్తలు పెట్టమనే భర్త అమాయకంగా అడిగిన సీరియల్ వచ్చే ఛానల్ని మార్చని కనకానికి ఇప్పుడు ఆఫీస్ నుంచి రాగానే పిల్లల్ని చదివించటం భర్తకు ఏం కావాలో చూసుకోవడంలో ఇంత తృప్తి ఉంటుందా అనిపించింది ఏ సుబ్బారావు నుండి ఏమండి సుబ్బారావు గారుకు మారిపోయింది ఆయన స్టోరీ ఒక వెలిగే దీపమే మరో దీపాన్ని వెలిగిస్తుందన్న గీతాంజలి స్ఫూర్తి శ్రమైక సౌందర్యం తెలిసిన వాళ్లే ఇతరుల మంచితనాన్ని గుర్తించగలుగుతారన్న కనకం జీవితంలోనూ స్ఫూర్తిని నింపింది పని మనిషిని తీసేసి ఇంటి పని వంట పని తనే చూసుకుంటుంది కనుకం సుబ్బారావుకు మాత్రం కామేశం బాబాయ్ గుర్తుకు వచ్చినప్పుడల్లా గుండె రగిలిపోతూనే ఉంది అతను చెప్పింది వినే కదా తను హౌస్ వైఫ్ ను పెళ్లి చేసుకు నానాయాతన పడింది అనుకున్నాడు జీవితంలో శ్రమ విలువ తెలియని వ్యక్తులకు జీవితం విలువ కూడా తెలియదని ఎప్పుడో ఏదో మ్యాగజైన్ లో చదివిన జీవిత సత్యం గుర్తుకు వచ్చింది సుబ్బారావుకు అప్పుడే స్కూల్ నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ క్లాస్ చదివే తన కూతురు పండు వాళ్ళమ్మతో చెప్పే మాటలు పక్క నుంచి వింటున్నాడు సుబ్బారావు మమ్మీ నేను రేపటి నుంచి స్కూల్కు వెళ్ళను ఏమా ఎందుకని బుజ్జగిస్తున్నట్లుగా అడిగింది కనకం మరేమో హోంవర్క్ సరిగ్గా చేయలేదని మా టీచర్ నాకు పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది అందుకే మమ్మీ నీ స్కూల్కు వెళ్లకుండా నువ్వు ఇదివరకు ఉన్నట్లుగా హౌస్ వైఫ్ గా ఉంటా మమ్మీ నేను చొక్క సీరియల్స్ చూడొచ్చు ప్రోగ్రామ్స్ చూడొచ్చు టీచర్ పనిష్మెంట్స్ ఉండవు అని ముద్దు ముద్దుగా అంటున్న కూతురి మాటలు విని గుండెల్లో బాంబు పడ్డట్టుగా అదిరి పడటం కనకం వంతు అయ్యింది 